Hallo Herr Meier, mein Name ist Müller vom Remote Facility Management. Ja, ganz gut. Wir haben eine Meldung aus Ihrer Wohnung. Dort hat der Wassermelder in der Küche angeschlagen. Schande. Ich glaube, ich habe die Spülmaschine laufen lassen. Nein, ich kann jetzt nicht kommen. Weil ich bin auf dem Weg nach Hamburg. Nein, das geht jetzt nicht. Oh, Sie kann die Hausmeisterin nur rufen. Die hat einen Schlüssel zur Wohnung. Okay, wir werden uns drum kümmern. Ja, okay. Vielen Dank für die Nachricht. Machen wir es so. Okay, wiederhören. Sehr gut. Hausmeister Krause. Alles gut? Guten Tag. Müller mein Name vom Remote Facility Management. Beim Herrn Meier im zweiten Stock gibt es einen Wasseraustritt in der Küche. Oh je. Können Sie sich das mal ansehen? Okay, ich schau mal rauf. Ich mache mich auf den Weg. Vielen Dank. The movie you just saw was the filmic visualization of a scenario for a home automation system. We call this use of video technology video-based requirements engineering. It helps a diverse set of stakeholders get a better picture and common understanding of how a future system might work in real life, especially when the types of interaction go beyond standard mouse and keyboard. To support the creation and further use of these videos, we developed a tool called X-Rave the Requirements Analysis Video Editor. X-Rave has two main functionalities. First, it allows the creation of multi-path videos so that alternative flows of events can be reviewed and the design space can be evaluated visually. You can also use stubs for alternative paths that you want to model, but where no video material exists yet. Second, you can annotate relevant people and objects in the video, as well as their constellations and interactions that lead to certain system behavior. This ensures agreement between stakeholders on focus and system scope. The structuring and annotation of video material enables users to search and reuse clips and subsequent iterations or projects. X-Rave can also generate a UML-like sequence diagram entirely based on the annotations. This provides a more formalized representation of the ongoing action and can serve as a starting point for functional or structural system decomposition.
In the future, we want to integrate automatic object detection algorithms, as well as a mechanism to embed user interface prototypes from early phases of the requirements engineering process.